नमस्कार दोस्तों इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है तो कल के दो वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर किया था ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया उसके बारे में और बाद में जो ईरान के आर्मी में से खबर आई खास करके उनके जो मेजर जनरल बगेरी हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर रिटेलिएटरी अटैक किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस जो खत्म हो चुका है और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को आगे चलाने का कोई भी प्लान नहीं है लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसराइल इसके ऊपर कोई भी जवाबी कार्यवाही करता है और ईरान पर हमला करता है या ईरान की किसी भी इंस्टीट्यूशन पर हमला करता है तो वे लोग इससे भी तगड़ा जवाब देंगे अगर ये खबर आपने यहां नहीं देखी तो हम वीडियो के अंत में उसको लगा देंगे आप जाकर देख सकते हैं उसके पश्चात कल शाम को जी के जो लीडर्स है उन लोगों की मीटिंग हुई और बाद में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन की जो बाइडन के साथ बात भी हुई जिसके पश्चात नेतन ने यह बताया कि वे लोग ईरान के इस अटैक का कोई भी जवाबी हमला नहीं करेंगे लेकिन साथ ही में यह बताया जा रहा है कि इसराइल का जो प्लान है वो बेसिकल ऑक्टोपस का जो सर है उसको अलग करने का है अब ये हम किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं ये खास करके जो इरेनियन करंट रिजीम है जो करंट गवर्नमेंट है उसके बारे में है तो उन लोगों के लिए कुछ इसराइलियों के पास से इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई दैट दे विल गो फॉर द हेड ऑफ दी ऑक्टोपस लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो हम बना रहे हैं उसमें हम ना ही इसराइली फोर्सेस और ना ही इरेनियन रिजीम या आईआरजी से की बात करने वाले हैं यहां पर हम बात करने वाले हैं वहां के लोगों के बारे में जिस, जिसमें खास करके जो इसराइली है उन लोगों की कई सारी खबरें हम लोगों के पास आती रहती है और हम आपके साथ इस चैनल के माध्यम से भी शेयर करते रहते हैं तो उसी प्रकार का एक वीडियो आज भी हमने शेयर किया था अपने शॉर्ट और इंस्टाग्राम के हैंडल से जहां पर यह दिखाई पड़ रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कई सारे इसराइली एक पब्लिक स्पेस पर गैदर हुए और उन लोगों ने वहां पर सेलिब्रेशन किया जिस तरह की परिस्थितियां पिछले दशकों से खास करके जब से इसराइल की पुनः स्थापना हुई उसी समय से डेवलप हो रही है उसके सामने जो लाइफ के लिए जो ग्रेटिट्यूड है वो अपने आप बढ़ते जाता है ऐसा हमारा मानना है तो उसी के चलते इसराइलियों द्वारा इस प्रकार का सेलिब्रेशन ईरान के अटैक के ठीक एक दिन बाद किया गया तो उसमें कोई भी असरज की बात नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ की यानी कि जो ईरान के सिटीजन हैं, जो ईरानियंस हैं, उनके बारे में तो उनके रिगार्डिंग खबरें ज्यादा नहीं आती हैं, लेकिन आज एक वीडियो हमारी नजर में आया जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ये एक ईरानियन लॉयर है एलिस लेबोन जिन्होंने ये जो ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है Hi, Iranian woman here. Uh, it's become very apparent that you haven't been listening to anything that we've had to say for the past two years. But I was wondering if you could just lend me a few minutes of your time in this ungodly hour to hear us now. We've had to watch over the past twenty-four hours people clambering onto the internet to exclaim that Iran has the right to defend itself. <sighs> In what capacity have you distorted this story to make the Islamic Republic the victim? That that's that's I think what we're most curious about. When we were screaming for the past two years that they were lynching us, where were you? When we were screaming that they were killing Iranian women for not wearing a hijab, where were you? When they were lynching Iranian men from cranes for protesting, where were you? When we were explaining that this is a terrorist occupying force, where were you? But all of a sudden, everyone's graduated from Instagram School of Law to say that this is a violation of international law, and Iran has the right to defend itself. First of all, you're not talking about Iran; you're talking about the Islamic Republic. What the Islamic Republic does is not a reflection of the Iranian people. We've been clear about what we want, which is peace. Second of all, you may have discovered the Middle East yesterday, but the Middle East didn't start existing yesterday. If you want to talk about an act of war, just a few days ago, a federal court determined that the attacks on Israeli embassies and Jewish centers in Argentina were conducted by the Islamic Republic and Hezbollah. That was in the nineties. That was in the nineties. Was that an act of war? How about the terror proxies that the Islamic Republic has created to foster regional instability? What did you think that they were there for? What did you think Hezbollah was there for? Hamas, 
Houthis, the militia groups in Iraq and Syria? Did you think that they were there to instigate a system of public schooling, education, to feed the poor, house the unhoused? What did you think that they were there for? Is that an act of war? Was October 7th an act of war? Are the rockets that Hezbollah fires into northern Israel on a near daily basis an act of war? And so when these senior IRGC commanders meet up with Hezbollah in an IRGC military base, okay, not an Iranian embassy, and Israel strikes, your response is to say that that is an act of war. If you had listened to us for the past two years, much less the past 45 years, you'd know that Iranians don't want war with Israel. We want peace with Israel. Iranian people inside of Iran have come out and said this over and over and over again. It's you that wants war with Israel. It's your hatred for Israel and your hatred for Jews that's pulling us into a war that we didn't ask for. Have we not suffered enough for the past 45 years that we now have to be used as pawns for your fantasies about war with Israel? Leave us alone. We don't want that. So if you want to support the Islamic Republic in putting Iranians' lives at risk and everyone's lives at risk, they just killed a 10-year-old Bedouin boy for this. Is that what you wanted? Then just come out and say that with your whole chest. Say you support the Islamic Republic in their continued aggressions that put everybody's lives at risk. But don't say Iran. For two years, we asked you to come out and say free Iran. And now you want to speak up to put our lives at risk and say go to war Iran. You are no friend to the Iranian people for that. ये जो आपने सुना वो वहां की लॉयर है इरेनियन लॉयर है एलेक्स लेबॉन जो कॉन्स्टेंटली ये बात कह रही है दैट दे आर नॉट इन फेवर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ इसराइल वे लोग चाहते हैं कि ईरान और इसराइल के बीच में पीस बनी रहे और उनके रिलेशन और भी अच्छे हों अब इस प्रकार की जो बातें हैं वो सिर्फ इसकी ही नहीं है बल्कि इस प्रकार के कई सारे ऐसे लोग हैं ईरान में जो करंट गवर्नमेंट की करंट इरेनियन रिजीम की अगेंस्ट में है और वो सभी चाहते हैं कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अन्य देश जिसमें सऊदी हो गया यूएई हो गया और अन्य कई देश हैं जो इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं उसी प्रकार से ईरान भी इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और दोनों कंट्री साथ में मिलकर डेवलप हो और अल्टीमेटली उससे मिडल ईस्ट में शांति फैले तो इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं कई सारे लोगों के पास से आ रही है ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस भी जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे आप क्या सोचते हैं इस पूरे ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये हमें कमेंट में जरूर बताएं ईरान ने जो स्ट्राइक की उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की ऑफक्रेट इन्फॉर्मेशन जो की मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होती है वो भी मिलती रहे मिलेगी अगली खबर में तब तक के लिए जय हिंद हर हर महादेव